മരിയ ലസ്തമാർത്തി വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാണ് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് രണ്ട് കൂട്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നെന്നല്ല ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സംവാദം അതിൻ്റെ അകത്തൊരു അടി അതിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് അവരുടെ ചോദ്യം ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു പൂവൻ കോഴി ഇല്ലെങ്കിൽ പിഴക്കോഴി മുട്ടയിടില്ല മറ്റേ കൂട്ടർ പറയുന്നു പൂവൻ പിഴക്കോഴി മുട്ടയിടുന്നതുമായിട്ട് പൂവൻ കോഴിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ സത്യാവസ്ഥ അറിയാനാണ് അവരെൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ സംശയം പലർക്കും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സത്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷിയും അത് പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയിടും അതിൻ്റെ ഓവം വിസർജിക്കുന്നതാണ് അത് മുട്ടയായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിന് പൂവൻ കോഴിയുടെ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല മുട്ട ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇണ ചേർന്ന് ഭ്രൂണമായാൽ ആ ഭ്രൂണത്തോടൊപ്പം ഭ്രൂണമകത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ആ മുട്ട ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു മുട്ടയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് കോഴിയുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് മുട്ടയായി വരാനുള്ള പ്രോസസ്സ് ആ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഓ അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നാൽ എംബ്രിയോയോടുകൂടി ആ മുട്ട പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ആ എംബ്രിയോ ഉള്ള അതായത് മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത മുട്ടയാണെങ്കിൽ അത് കോഴിയുടേതാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ വിരിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് അല്ലാതെ ഭ്രൂണമില്ലാത്ത മുട്ടയായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റും മാർക്കറ്റിങ്ങും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ കർക്കൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ പലരും വെജിറ്റേറിയൻസ് മുട്ട കഴിക്കാറില്ല ഇത് ആക്ച്വലി പൂവൻ ഇല്ലാതെ വളർത്തുന്ന പിടക്കോഴികളിൽ നിന്ന് മുട്ട നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ മുട്ട എന്ന് പറയാം ഈ വെജിറ്റേറിയൻ മുട്ടയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായാൽ അത് കഴിക്കാനും അതിന് ഡിമാൻഡും കൂടുതലുണ്ടാവും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പിടക്കോഴിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ വിരിയിക്കാനുള്ള മുട്ട എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൂവൻ കോഴിയെ വളർത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല നമുക്ക് തീറ്റ ചിലവ് നഷ്ടമാകും എന്നല്ലാതെ വേറൊരു പ്രയോജനവുമില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് മുട്ട അതായത് ഭ്രൂണം അകത്തുള്ള മുട്ട കേടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം അതിന് അനുയോജ്യമായ ചൂടും സാഹചര്യങ്ങളും കിട്ടിയാൽ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ ആ മുട്ട ആ പതുക്കെ കൊഴുപ്പിനി വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പതുക്കെ ഉണ്ടാവും ബ്ലഡ് വെസൽസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ മുട്ട ചീത്തയാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക നമ്മൾ കോഴിയെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നെങ്കിൽ പൂവൻ കോഴിയെ കൂടെ വളർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പിടകൾ മാത്രം ആയിട്ട് വളർത്തുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വെജിറ്റേറിയൻ എഗ് എന്ന് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ പലരും കാടെ വളർത്താറുണ്ട് കാടെ വളർത്തുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്കൊരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സെക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൂവിനെ പിടയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കാടെ വളർത്തുമ്പോഴും നമ്മൾ തീറ്റ ചിലവ് നമുക്ക് വളരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പൂവിനെ പോലും നമുക്ക് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ വളർത്തുന്ന കാടമുട്ട നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും നല്ല ഒരു മാർഗമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുക്കാം വെജിറ്റേറിയൻ കാടമുട്ട എന്നുള്ള ലേബലോടുകൂടി അത് മാർക്കറ്റും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ സംശയം തീർന്നല്ലോ കോഴി മുട്ടയിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷിയും മുട്ടയിടാൻ പൂവൻ കോഴിയുടെ ആവശ്യമില്ല ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പൂവനെ കൂടെ നിർത്തി വളർത്തേണ്ടതുള്ളൂ